بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله نكمل اليوم إن شاء الله في منهج ميجا جول ثلاثة الصف الثاني ثانوي Now today إن شاء الله we are using or we are talking about conversation again I want you to do a little bit of listening حنستمع إلى معلومات مهمة عن بعض بعض ال ال jobs أو ال occupations مرة تانية الوظائف اللي موجودة في العالم Now uh, في جدول بسيط نبغى نعبيه So please خليكي معايا وأنت تسمعي عشان تقدري تعبي الجدول بعد ما تخلصي. Alright, let's check and see. This is page 79, I think. عندي أنا. This is your page. شيك معاكي تحت. حتكون عندك صفحة. صفحة 73, 73 في كتابي. Alright, now let's check and see here. This is what we're doing today. Again, احنا شغالين في unit 5. And this is listening. Now, You will be listening today to معلومات حقرأ لك إياها دحين and عندك الجدول هذا عشان تعبي لي إياه please now الجدول ليش يقول لك listen to the results of a survey حيصير يكون في استبيان سووه بعض الناس والنتائج حق الاستبيان هي اللي تحب تعبي لي إياها هنا في ال في schedule now listen to the results of the survey on job satisfaction job satisfaction مدى الرضا حق الناس هدول عن الجاب حقهم عن الوظيفة Complete the chart. طيب خلينا نشوف إيش الجوابز اللي حنتعرض لها أو نسمع عنها في ال المعلومات. Now, number one, social workers. Now, a social worker اللي هم موظفين الخدمة الاجتماعية اللي يساعد الناس في مشاكلهم الاجتماعية. فهذا حيكون number one. ال المطلوب منك في الخانة الأولى the majority satisfied. هل هم راضين ولا غير راضين عن الوظيفة أو الشغل حقهم؟ هتحط yes إذا yes. No or no. المهم that I need that the the important part that I need you to listen to أثناء listening is إذا اخترتي yes قولي لي why give me the reason وإذا اخترتي no لا هدول الناس مو راضين مو عاجبهم شغلهم give me the reason why هل هم مبسوطين لأنه they're helping people هل هم مزعلنين أو ما هم راضين لأنه مثلاً ضغط العمل أو مثلاً الراتب ال income the money هل the working hours ساعات الأمل متعبة so you have to think of the reason and write it down here في schedule ده يكفي في reason إنك تكتب الفعل أو الصفة اللي هي متعبة شوية في الوظيفة هذه now number one كان of social workers اللي يشتغلوا في قطاع الخدمة الاجتماعية number two firefighters رجال المطافي أو الدفاع المدني number three authors writers المؤلفين number four اللي هي lawyers المحامي Number five, the pediatrician. Again, pediatricians. Pediatricians is a he's a doctor, but he is a a doctor for children. So pedos, لهم الأطفال pedo باللاتيني معنى طفل. All right. Number six, cashier. اللي يشتغل في الحساب في المحلات اللي هو الكاشير اللي اللي في عند السوبرماركت مثلاً أو في البقالة. This is number six. Number seven, a telemarketer. موظف التسويق اللي يشتغل بالتليفون. Alright, so number one إلى seven. Listen carefully عشان تقدر تحددي لي هل هم satisfied yes or no وعطيني السبب. Let's see. Alright. Now listen carefully. The results of a recent survey ناتج عن استبيان قاموا فيه مؤخرا. Reveal some interesting information about the jobs people feel provide the most and the least satisfaction. يقدم لهم رضا مختلف. بعضهم كثير بعضهم قليل. نبدأ بـ number one. Social workers top the list with a striking 87% job satisfaction rating. جدا مبسوطين. When questioned about the cause or reason of their job satisfaction, Social workers often cited the immense satisfaction gained from helping others. Ah, فيبدو إنه عندهم هنا because they are helping people. So we can actually say social workers are happy. Yes, they are satisfied. Why? Because they help people. Okay, number two. Firefighters are in the second position. With an impressive 80% satisfaction rating, many of the firefighters interviewed indicated the satisfaction they get from protecting people 
as well as the excitement of their job as reasons for their job satisfaction. So again, if you listen again, you'll notice they have high satisfaction. Which should be sababli mumkinikun? Because what do they do? They protect people. Yeah, my people. And their job is exciting. Fi ithara fi wazifatum. All right, let's talk about number three. The third most satisfying job, according to the survey, belongs to authors, المؤلفين, with a 77% satisfaction rating. Many authors cited both the creativity and flexibility other job as reasons for their satisfaction. So yes, they are satisfied. The muallif did them mumsoot man shogulu, bi sabaa wa sabiin bil miya taqriban. And the reason for that is the creativity. The majal in huwa yibda' wa yitakhiyal yialif. And also the second reason was the flexibility. Bil muruna, flexibility. في ساعات العمل في الدخل في المجهود أمور مرن جدا أو نسبيا شغله كمو كمؤلف أو كاتب. alright let's talk about number four lawyers now we're gonna read the second part حنقرأ كله على بعض وبعدين حنرجع نتكلم عن lawyers and pediatricians and cashier and telemarketers telemarketers مع بعض let's see interestingly not all prestigious professions مش كل الوظائف المرموقة did as well as expected in the survey. كانت فعلا مرضية في الاستبيان. فبعضهم كان في 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 بعض ال non satisfaction عدم الرضا شوية من الوظائف هذه. Both physicians اللي هم doctors and lawyers اللي هم المحامين scored only forty eight percent. أمم ثمانية وأربعين بالمئة فقط اللي هم راضين. The report suggests that these lower than average scores may be explained by the high stress and great responsibility involved in these jobs. Mm, because there's a lot of stress. وفيها responsibility. فيها stress وضغط وفيها مسؤولية. Responsibility. فهذا ينزل شوية من نسبة الرضا في العمل. Alright. However, كان في استثناء ضريف. Pediatricians. Uh, that is, uh, children's doctors, proved to be an interesting exception with a 75% satisfaction rating. Pediatrician, pediatricians have a 27% higher satisfaction rate than general practice physicians, doctors. Help is a little because helping children and being able to watch them grow uh, contributes to this general satisfaction. All right, the last part here, let's talk about it. We said, among the least satisfying jobs, are cashiers. Uh, uh, the cashier at the at at 25%, telemarketers are at 32%, and fast food preparation workers fast food at 34%. People with these jobs cited the repetitive nature routine. فهذا الملل من هذا الشغل واحد من الأسباب حق عدم الساتسفاكشن uh, And the fact that they don't feel others appreciate their efforts And the fact that not everybody says thank you ومش كل الناس يقدروا جهدهم and their work Alright The last part here says آخر حاجة تقول لك This job survey هذا الاستبيان Is of particular interest to young people مهم للناس الشباب uh, who are just now considering their possible future career, career paths, 
تحط في بالك الساتسفاكشن والعدم ساتسفاكشن اللي في الوظيفه اللي تختاريها مستقبلا ان شاء الله. All right, so let's go back to this part here and see. Pediatricians, oh sorry, lawyers. Do you think they're satisfied or not? Well, not all of them. فخلينا نقول no. All right. And let's write the reason is because of stress, الضغوطات اللي يحصل عليها في شغلهم كمحامين and a responsibility. A responsibility, المسؤولية. Oops. نمسح شوية بس ما حد responsible very good المسؤولية اللي يتحملوها بالنيابة عن حقهم ال clients أو الموكل اللي وكلوا في قضيتك ف stress و responsibility عامل مؤثر في آه يعني عدم رضا اللاير أو الضغط اللي يعاني منه اللاير كثير في آه شغله alright pediatrician الطبيب حق الأطفال yes he was actually satisfied أكثر من الدكتور العادي because he works with children إنه يشتغل مع أطفال طيب number six cashiers now cashiers were not happy and telemarketers نفس الشيء التسويق اللي بالتليفون why because it is repetitive repetitive في تكرار مستمر لنفس الشيء يسووه يسووه باستمرار and nobody appreciates alright less appreciation ما في تقدير appreciation from people <coughs> from people who work with them all right, so we uh, listened a little bit to the conversation. Let me put this aside. And let's go down to what we have here at the bottom. Now, let's go down to pronunciation. Let me g leave the uh, writing pad here. Let's go down and see. Let's go down to see the pronunciation that we have today. Now, this is a, a nice, fun part here to use and talk about. This is pronunciation and يتعلق بالصوتيات أو طريقة نطقك للكلمة. Now, if you notice in English, في عندنا suffixes. The suffix يعني نهاية الكلمة وأحيانا تكون مميزة بشكل أو حروف معينة. Three of these suffixes are shun, shan, and jun, and it's a t-i-o-n, c-i-a-n, and s-i-o-n. Now. نطقك لل للسفكس هذا في النهاية إذا شفتي في الكلمة بتلاقي إنه في حاجة مهمة في pronunciation للكلمة. Now if you look at all the words that you have in English, we do have syllables. Now syllables هي أجزاء الكلمة نفسها ما لها علاقة بعدد الحروف بس هي العدد المرات اللي توقفي لما تجي تقول الكلمة. Like for example, position. I stop three times. A position here, if you have three syllables, position. إذا كان عندك واحد من هدول السفكسز في نهاية الكلمة بتلاقي إنه stress أو التكة أو الشدة عندك في قراءة الكلمة تيجي على الجزء السيلبل اللي قبل الشن أو شن أو جن. مرة ثانية. سا تيس فا شن هاي ثلاثة. سا تيس فا شن. One, two, three, four. بما أنه عندك معنا stress هيكون على المقطع أو السيلبل اللي قبل الأخير. نقرأها نشوف. Satisfaction. تلاقي فعلا لما تقرأيها واطي صوتك واطي صوتك واطي يرتفع هنا بعدين يرجع مرة تانية ينزل. نجرب واحدة تانية. What about this one? هذه أخذناها دحين. Pediatrician. P. D. Pediatrician. Pediatrician. So let's say four. It could be five, but let's see. أهم حاجة عندك إنه عندك الشن في الأخير. Pediatrician. فاللي قبل الأخير هيكون عليه هو stress هو اللي هتتكي عليه. بتلاقي صوتك يقول إيش? Pediatrician. فيطلع يطلع صوتك شوية. التكة الشدة حقك هتكون على المقطع اللي قبل الأخير. بسبب وجود الشن في النهاية. Alright, let's try another one. Decision. This is جن. جن. D. C. J. N. One, two, three. Decision. 
تعال صوت يرتفع هنا دي سي جن وينزل مره ثانيه Let's try another one. Selection. Selection. So you have three syllables. ثلاثة مقاطع. Selection. فعلًا إنه عندك الشن هنا في الأخير تلاقي المقطع اللي قبل الأخير هو اللي عليه الشدة. If you open a, a, a dictionary, إذا فتحتي قاموس بتلاقي العلامة اللي تحدد لك الشدة هذه uh, زي علامة الفتحة عندنا بالعربي بتلاقيها موجودة على المقطع اللي مطلوب منك الشد فيه بشكل هذا. خط صغير زي الفتحة عندنا موجود على المقطع اللي مطلوب منك تشدي عليه شوي. Alright, let's go down to the last part. تحتاجك تساعدين شوية في آخر جزئية استعدادا للدرس القادم. Now this is your last part here. This is a vocabulary uh, building part of the lesson. All of these words حتكون موجودة عندنا في الدرس القادم اللي هو reading. فبغاكي إذا تقدري بليز افتحي لي قاموس uh, ادخلي أونلاين شوفي لي جوجل uh, شيكي على المعاني وأقرب شيء ممكن أقرب معنى ممكن تلاقيه للكلمات الموجودة عندك. Now, analyze, determine, identifying, allergens, identical, flare, captive, infection. Alright, now let's read the uh, meanings quickly. عشان تقدري تحاولي تربطي بينهم. Disease or sickness, مرض. Received from someone or something. B. Exactly the same. مشابه جدا. C. To decide or discover. يقرر أو يكتشف. يكون هذا فعل. D. Confined. Kept under restraint or control. محجور. E. A natural talent or ability. مهارة أو موهبة. F. Determining what something is. أنك تقرر وتحدد إيش هذا الشيء. G. To study closely. الدراسة عن قرب والتمعن في الشيء. The last one, substances, mawad, to cause sensitivity, يسبب الحساسية, or reaction in some people. وبعد رد الفعل عند الأشخاص. Alright, please look up these words. استعدادنا للدرس القادم. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.